prova, quer dizer, provas do TRF1. Quer saber como foi esse concurso? Então, fica comigo nesse vídeo aqui até o final. Fala, estudante, aqui é o professor... É... Cara, como é que é o nome, meu nome mesmo? É... É, galera, fazer duas provas em um dia, com 80 questões cada, e ainda com duas redações, você não sabe mais nem o seu nome. <risos> Mas é isso aí, né? Para você que me conhece, sou o professor Alessandro. É, há três anos eu montei o um projeto né, A Prova Ali, aí eu faço provas para mostrar para vocês né, a realidade do mundo da preparação, o desafio que a gente tem ao fazer a prova de um concurso público. E esse é o meu objetivo aqui com vocês, né? Então, infelizmente já foram 14, semana que vem deve sair aí a 15ª aprovação. E agora, vamos falar aqui sobre essa prova do TRF1. Lembrando que meu foco né, é a área policial, focando agora especificamente nos concursos que a gente chama de polícia institucional, né? Que agora tem os concursos de polícia judicial. Esse concurso do TRF1 é, foi o primeiro que teve um cargo que é o nível analista do agente de polícia, né, que é, na nomenclatura é inspetor, foi a primeira prova na parte da manhã e à tarde teve para o agente. Né? Então, para você que fez outros cargos aí, é muito parecido, né, que você já está acostumado aí nos tribunais, por exemplo, fazer para o analista administrativo, tem o um técnico, tem o um analista judiciário, né, tem o um técnico também. Então, a prova é nessa proporção. Eu tenho aqui um, dois aprendizados, Daqui a pouquinho que eu vou compartilhar com vocês, muito importante. Mas vamos lá. <coughs> vamos contar como é que foi a prova aqui. Lembrando que eu fiz a prova aqui em Porto Velho, Rondônia, que é onde tinha a prova de inspetor. E o meu foco né, foi nessa prova, foi a prova de manhã. É, prova de inspetor, né? Mas antes, conta aí para mim, como é que foi? Você que fez inspetor, você que fez para analista de outro cargo, né? É, comenta aí para mim, como é que foi a prova da manhã? Foi puxa, você achou muito puxada? Você que já fez, por exemplo, é, outras provas, né? TRF3, né? Que dá para comparar bem. Coloca aí para mim, me dá um feedback aí também. Primeiro, vamos começar aqui com a abstenção. Eu até anotei aqui, uh, na parte da manhã, por exemplo, a minha sala tinha 27 e faltaram 14, então mais de 50% faltaram. E já falando aqui da prova da tarde, né? A tarde, a prova de técnico, minha sala tinha 24, faltaram 13. Então, quase né, 50% também de abstenção. Muita abstenção. Deixa aqui nos comentários como é que foi a abstenção aí na sua sala. Foi muita, foi pouca, né? qual foi a cidade que você fez. Lembrando que o TRF a gente teve né? é, provas aí em diversas cidades. Cidades. Ai, cansaço agora, tá foda. Bora lá. Mas não posso deixar de gravar esse vídeo aqui para vocês. Comentando a prova de analista, nível inspetor. Então, uma coisa importante, pessoal, a gente entender essa diferença que existe entre a prova de técnico e a prova de analista. Muita gente até acha que, vai ser, que elas vão ser no mesmo nível, até porque a de técnico hoje exige nível superior. Mas entenda o seguinte, quando a banca vai montar a prova, ela não está pensando só no nível de escolaridade. Ela pensa também na complexidade do cargo. Então, obviamente, gente, as provas, né, pensando nos tribunais é, federais aí, é, sempre a de analista vai ser num nível assim, muito mais alto do que a de técnica. É um nível de complexidade, né? Você pega o tamanho das questões, né, dos textos, dos enunciados, do analista, é sempre uma prova muito mais extensa, claro, do que a de técnica, uma prova que faz você raciocinar mais, parte do direito, às vezes, puxa muito mais ali a parte de doutrina, é, né, conceitos, trabalha, uma sub, tem uma subjetividade maior, então é muito diferente você fazer uma prova de técnico ou de analista, é por isso que você tem que definir o foco, né? ou senão você foca no analista e às vezes faz o técnico se der por tabela, né? ou faz o técnico e vai lá no analista na sorte, mas você tem que direcionar esse foco até porque o seu estudo muda completamente. No nosso caso aqui, fazendo para policial e judicial, é, só teve uma prova para inspetor até hoje, que foi do STJ, que foi Banca CESP, que assim, não dava para tirar com muita referência. Então, essa prova foi a primeira, que eu acho que todos nós essa leva aí fizemos. Então, foi uma caixinha de surpresas para todo mundo. Ninguém sabia como é que ia vir essa prova e ela veio passando trator em todo mundo. É, eu sempre utilizo a minha estratégia de começar pela parte de conhecimentos específicos, 
É, e aí depois eu terminei a parte de conhecimento específico, eu fui fazer as demais aqui. Uh, e aí essa a parte de conhecimento específico, como já é de, assim, de prever da, da FGV, ela gosta muito de trabalhar a parte de inteligência, foi a mesma coisa na prova do Senado, né? eles focaram muito em inteligência, cobraram quase nada das outras coisas, mas trouxeram assim, conceitos, trabalharam muito aqui, por exemplo, o manual da ABIN, né? e na parte de direito e legislação, ela assim, pegou realmente pesado, né? bem pesado, uma prova é, muito confusa em termos, não das questões, né? a elaboração das questões da FGV assim, de direito, a maioria são muito boas, tirando português, né? o, o calo sapato de todo mundo da FGV é português, é claro, daqui a pouco vou comentar como é que foi, é, mas aqui, muitas questões, eu praticamente assim, a, a primeira, a primeira, na minha prova aqui, foi a, que era branca, né? já veio né, com aquela perguntando se, se era peculato em continuidade deletiva, que são as duas ali que a gente ficava em dúvida, né? e peculato em concurso material. Então, o que eu acho engraçado é aquela galera que sai da prova e hoje eu ouvi isso de novo, cara, a pessoa saindo da prova, tá, 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 e aí ela fala assim, é, né, essa prova, achei tranquila essa prova, né? pena que eu não estudei. Claro, cabeça, que você achou tranquila, quem não estuda, acha a prova fácil, tranquilo, vê uma prova dessa, dá uma questão dessa, fala assim, ah, pô, cobrou peculato. Não é cobrar peculato, meu amigo. É cobrar as, as observações, né? Aqui os detalhes de cada questão. Então, essa prova foi, as, as questões de direito foram muito assim, né? Que é um, um padrão da FGV, mas eles puxaram bastante detalhes. Pô, aquela questão, vou só observar umas aqui, né? Para o vídeo não ficar grande mais. Aquela questão, por exemplo, de nacionalidade, bem pesada. Aproveita e vai, você que fez essa prova. É, se você tivesse que eleger na parte de conhecimentos específicos a questão que você achou mais difícil, qual foi? É, lembrando que a gente tem provas diferentes, então coloca assim, sei lá, a minha foi a 40 que começava com o enunciado tal. Dá um dica aí para a gente saber qual que foi. Eu quero saber qual a questão que vocês acharam mais difícil e entre direito e segurança, é, o que, que vocês acharam mais difícil aí também. Então, uma prova muito conceitual, sempre ficando aqui em dúvida entre duas e, sim, previsível, imprevisível. Uh, redação, deixa eu já ir logo para a redação. O tema da redação da parte da manhã aqui na nossa prova foi como a tecnologia pode ajudar no direito. E aí falava aí especificamente aqui do exercício da advocacia, né? De que modo, a FGV adora fazer pergunta, né? De que modo você vê a convivência das novas tecnologias com o exercício da advocacia? Pô, quem é formado em direito na dor de braçada aqui nessa, nesse tema da redação, né? Mas foi um tema assim mais tranquilo, a FGV não costuma pegar muito pesado assim os temas, dá para acertar bem. Língua portuguesa, assim, uma prova mais, é, mais simples do que a do Senado, a do Senado para mim foi mais difícil da FGV até hoje, assim, nesse nível né, que a gente está fazendo, é, mas é, obviamente, né, como é a FGV de costume, na né, FGV ela sempre também deixa toda aquela subjetividade, aí você para para pensar, né, professor hoje na prova de 10 acerta 5, 6, imagina a gente, né? então é aquela história, vamos ver o que, que vai ser aqui da FGV, raciocínio lógico aqui, é, foi mais tranquilo, sustentabilidade aqui, é, direito administrativo constitucional também não pegou leve, né? assim, a gente, quando ele fala pegar leve, né, que a gente espera uma prova fácil, né? a gente sabe que é uma prova de espetor, é, não vai vir uma prova fácil, mas a gente está falando em comparação com, com a média, né? então obviamente, né, do, do que a gente estava fazendo de das provas de agente, a prova é né, muito mais difícil, e aí que já fica né, a preparação para a próxima inspetor, que é do STJ, então quem vai fazer, inclusive, né, STJ aí, vou fazer também, é, lembre-se, cara, tem que focar totalmente para inspetor, tá? não dá para querer estudar para tudo, estudar para tudo aqui não fica bom em nada, tem uma prova de outro nível, segue o aprendizado do TRF1. É, nessa prova de inspetor, cara, se eu pensar assim, é porque aqui vão ser seis redações corrigidas, né? Se eu tiver assim, que dar um palpite se eu fiquei ou não entre as seis, eu acho que não. Acho que nessa prova eu não, não consegui ficar entre as seis. E aqui no Projeto Além, exatamente isso, é para mostrar para vocês a realidade da preparação. Tô, eu sou sempre sincero aqui com vocês, mas eu acho que não dá. Na de técnico, papo, de técnico à tarde, né? E aí vem outro aprendizado importante. Se você tem a prova de manhã e de tarde, lembre-se o seguinte. A prova da tarde sempre vai ficar prejudicada. Então, por exemplo, se a, se a prova de inspetor fosse à tarde e a de técnico de manhã, 
eu acho que eu não teria feito, não teria feito a de técnico. Porque, cara, você chega muito cansado, você chega muito cansado. Então, define uma prioridade para você, tá? Não sai fazendo tudo, não, porque, anota aí, o que aumenta as suas chances de aprovação não é a quantidade de concursos que você faz, mas sim o fato de você chegar neles preparado. E na hora da prova, né, com atenção, concentração, a gente teve basicamente uma hora da prova de manhã para a prova da tarde. Então, assim, foi, foi bem puxado. Eu nem almocei, vou falar para vocês, eu nem almocei. Comei, eu comprei, tinha um supermercado do lado, que eu comprei umas besteirinhas lá e fui comer. Prova da tarde, olha, essa prova da tarde, acho que quem estudou para ela, direcionado, foi bem. Até porque tem conteúdos que cobravam a tarde, que não cobravam, né, nada espetou. Então, é, eu coloco ela nas últimas provas, assim, das últimas, das provas de agente da Polícia Judicial, Coloca aqui para mim, você que está fazendo para a policial judicial, qual foi a prova mais difícil que você achou até hoje? Eu achei a do TRF3. Para mim, essa não teve comparação. É, foi a mais difícil até hoje. A nota de corte, né, inclusive, mostrou isso. É, essa daqui, eu acho que estava muito no nível da, da última que nós fizemos ali. Nós fizemos, muita gente fez. Foi a do TRT7. Assim, não estava uma prova absurda. Mas você vê as questões ali de... Cara, nada de trânsito. Beleza, a gente adora quando não cai nada de trânsito. <risos> As questões até de incêndio, assim, né? Estavam mais tranquilas. Puxaram a inteligência, típico da FGV, né? Acho que a pessoa que faz as questões da parte de segurança é especialista em inteligência, porque só cobra isso. Né? E as outras demais questões de segurança, assim, não tinha nada muito puxado, mas, por exemplo, as resoluções eu não estudei, né? eu já estudei antes, mas não revisei nada para essa prova, porque realmente meu foco estava na parte da manhã. Então, assim, as resoluções estavam nada muito puxado. Ah, aquela da, da BIM foi, eu achei... Da BIM, não, desculpa. Aquela da, das, das inteligências, né? Deixa eu até lembrar qual foi ela aqui. Tá, 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 foi das, das agências de inteligência. Tá no manual da BIM, né? Então, é uma questão, assim, que é, a gente lê, a gente estuda um pouquinho, mas você não acha que vai cair. Então, é aquela história, né? Aí que é aquela que eu quero ver nessa hora, a galera do estúdio que mais cai, né? Do só resolva questões que você vai passar. É a galera que não passa em nada, né? Só vende material e não passa em nada. <risos> então, essa prova foi... A parte de segurança, não tava nenhum bicho de sete cabeças. Eu achei a prova de conhecimentos básicos mais puxada do que a de, a de segurança. A, a parte de conhecimentos básicos estava mais puxada do que a específica. As noções aqui de sustentabilidade, administrativa e constitucional, eles puxaram. As de constitucional, então, eu achei... Nessa prova da, de, de tarde, eu achei constitucional a matéria mais difícil. Português, acho que veio muito no nível do TRT da Paraíba, né? Foi FGV também, nem se compara com a do Senado. Falei, essa foi a mais difícil da FGV. Até todas de português, né? Comparando esse nível assim, técnico e analista. E na parte da tarde... É, me corrijam aí, eu acho que aqui em Rondônia, por região, acho que vão corrigir não sei se é 20 ou 30 redações, o pessoal até falou para mim, mas eu esqueci não sei se dá para mim ficar entre os 20 ou 30, também não sei se eu tiver que apostar não é, não é fazendo <risos> é, fazendo assim, ah, vou apostar que eu não passei e depois eu passo e surpreendo não, eu sempre falo para vocês aqui o sentimento que eu tô né? a realidade, então eu acho que acho que não deu, nenhuma dessas duas próximo desafio agora é TRF5, né é, vou fazer, mas não vou estudar direcionado para ele. Agora realmente é direcionar o foco para o STJ, que é o maior desafio de todos, até porque a gente tem uma redação que é um estudo de caso. Então, ou você sabe, ou você não sabe. E aí, você fez essa prova, fez para outros cargos também? Comenta aqui para mim é, o que, que você, você achou. Você acha que dá ou não dá né, nessa prova? Quando sair o gabarito, depois a gente vem, corrige e conta aqui para vocês. Então, separei dois aprendizados aqui importantes para vocês que é isso. Primeiro deles, né? Foca no seu cargo, entendeu? Então, cara, não, não inventa de, às vezes, fazer duas provas no mesmo dia. Então, se o seu foco é na tarde, foca na prova da tarde. Tá? Foca nisso, porque, cara, senão você chega muito cansado e acaba sendo prejudicado. Você acaba perdendo, às vezes, ponto, marca gabarito errado. Então, tem que tomar cuidado com isso. É, então, esse aprendizado aqui é muito importante para vocês. E lembrar, também, é essa questão que eu falo, o estudo tem que ser direcionado também, né? assim, se você vai focar no analista, é uma questão de analista, sabe, é um outro pensamento, técnico é um outro tipo de prova, então é importante você saber fazer essa diferenciação, combinado? Então é isso, obrigado aí pela presença de todos, Vou mandar um abraço para todo mundo que eu encontrei aqui, 
é, fazendo prova. Esse momento aqui é para mim é mágico. Pude até encontrar com, com alunos aqui do método de alto desempenho que vieram me ver, que moram aqui é, em Porto Velho. Tive essa honra. É, e com todos vocês aí que estão fazendo prova, a gente, né, muita gente aí que fez a prova de espetor, que a gente já se topou em outras provas, me acompanha. E eu estou sempre também torcendo por vocês, né? E o que eu puder sempre contribuir, podem contar comigo. Grande abraço aí, obrigado pela receptividade aí de todos. E é isso, vamos agora descansar. Meu voo sai daqui a pouco, inclusive. <risos> vou, né? Então eu vou ter que pegar o voo para Brasília, dar uma descansada. E terça-feira voltamos à nossa rotina de estudo puxado. Bora! Vamos juntos e até o próximo.